इस वीडियो में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर में चार स्टेजेस होती है इनपुट स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज बफर एयर लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड फोर्थ स्टेज होती है आउटपुट स्टेज इनपुट स्टेज को हम ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज भी बोलते हैं इस स्टेज का पहला मुख्य कार्य नॉइस को रिजेक्ट करना होता है जैसा कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमेशा दो इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है और अगर इन दोनों इनपुट टर्मिनल पर कभी भी कोई कॉमन मॉड सिग्नल अपीयर होता है तो वह इस स्टेज द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर कॉमन मॉड सिग्नल से तात्पर्य है नॉइस से जब कभी भी इन दोनों टर्मिनल्स पर नॉइस अपीयर होगी क्योंकि नॉइस इन दोनों टर्मिनल पर एक जैसी ही होगी तो वह नॉइस इस स्टेज द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी और जिससे वो आगे अगले स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगी सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रोल है इस स्टेज का वो है हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करना यह स्टेज हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करती है जिससे कि करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और इससे जो प्रीवियस स्टेज है उसको करंट रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है उसके लिए जिससे लोडिंग इफेक्ट कम हो जाता है थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल है इस स्टेज का वोल्टेज गेन हाई करना मतलब यह स्टेज हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट ड्यूअल इनपुट का मतलब है कि यहाँ पर आप दो इनपुट देख रहे हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एंड बैलेंस आउटपुट यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रही है बैलेंस होगी वो और जब ये आउटपुट अगली स्टेज में जाएगी तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज और यह स्टेज एक ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट एम्पलीफायर भी इसको हम बोलते हैं यहाँ पर भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ होता है और जो इनपुट हमें इनपुट स्टेज से मिलती है यह स्टेज क्या करती है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देती है विद हाई गेन इस स्टेज का मुख्य कार्य है हाई गेन प्रोवाइड करना होता है यहाँ पर इस स्टेज में इनपुट तो डीएल होती है पर जो आउटपुट होती है वो अनबैलेंस्ड होती है मतलब हमें आउटपुट केवल एक टर्मिनल से ही मिलती है एक आउटपुट ही हमें मिलती है अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज यहाँ पर बफर का मुख्य कार्य है आइसोलेशन प्रोवाइड करना और लोडिंग इफेक्ट को कम करना क्योंकि इस स्टेज में हम इमीटर फॉलोवर का यूज़ करते हैं और इमीटर फॉलोवर का जैसा हम जानते हैं इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है इनपुट रेजिस्टेंस के हाई होने से जो करंट की रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट स्टेज के लिए बहुत कम हो जाती है जिससे कि लोडिंग इफेक्ट कम हो जाता है और इमीटर फॉलोवर का हम जैसे जानते हैं उसका जो गेन होता है वो यूनिटी होता है और इसके बाद इसमें एक लेवल शिफ्टिंग स्टेज होती है तो जैसा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है तो इस स्टेज में क्या होता है कि जब एसी सिग्नल के साथ साथ कोई डीसी सिग्नल भी अपीयर होता है तो यह स्टेज क्या करती है उस डीसी सिग्नल को रिमूव करने का काम करती है मतलब उस डीसी सिग्नल के लेवल को ज़ीरो पर शिफ्ट कर देती है BJT और JFET में इस DC सिग्नल को रिमूव करने के लिए हम कपलिंग सेपिस्टर यूज़ करते हैं और हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में DC सिग्नल को जो कि अनवांटेड DC सिग्नल होता है और जो AC के साथ मतलब अपीयर हो जाता है साथ में तो उस DC सिग्नल को हटाने के लिए हम यहाँ पर लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज़ करते हैं और जो कि क्या करती है उस डी सिग्नल के लेवल को ज़ीरो पर शिफ्ट कर देती है इसके बाद जो अगली स्टेज है वह आउटपुट स्टेज कहलाती है और इस स्टेज में हम कॉम्प्लीमेंट्री पुष्पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं इस स्टेज का मुख्य कार्य होता है आउटपुट इम्पिड इम्पिडेंस को कम करना आउटपुट इम्पिडेंस कम होने के साथ क्या होता है जो करंट है और सप्लाई करंट की सप्लाई आउटपुट के लिए बढ़ जाती है जो कि एक एम्पलीफायर के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो जो आउटपुट दे रहा है वो उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा हो और इसका दूसरा मुख्य कार्य है वोल्टेज स्विंग को इंक्रीज करना इन स्पेसिफाइड रेंज तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में चार स्टेज होती हैं और हमने ये देखा कि इन इस चारों स्टेजेस के जो अलग अलग मुख्य कार्य होते हैं